Et re, on se retrouve pour ce nouvel épisode. Donc la dernière fois nous avions euh, de Unmetal, hein, bien sûr, hein, comme toujours. Euh, nous avions battu euh, Takuma Takagashi, le samouraï. Et euh, on était en train de euh, se balader dans le bâtiment Omega. Ok. Hey, Mike. Fuck, you scared me. Mike? Get... Yeah, it's me. I heard about how you kicked Marcuson's ass. Son of a bitch. He deserved <laughs> it. What are you doing here, Mike? Well, after I finished repairing those lasers, they decided I had to come here to fix more stuff. Wasn't it your night off? Yep, just another night working for a bunch of damn extortionists. What brings you here, Mike? Need some help? Nah, I'm going to the rooftop. Almost there. Just take an elevator up a floor. I know, I was just exploring a little. Anyway, if you need any help, come see me. I'll be around. Thanks, Mike. See you later. Yep, toodaloo. Uh, what? Ok, très bien. Mais euh, je comprends pas là, parce que ça c'est les caisses que tu déplaces en tapant dedans. Mais euh... Et là t'as l'impression que tu peux passer derrière, mais euh... J'ai dû rater un truc quelque part, je sais pas trop où. Probablement le truc avec la la carte avec le machin à couper je pense. Comme de par hasard, quoi, putain. Et ça vous tête, tu sais, c'est... C'est hallucinant. Tu peux te planquer où tu veux, ils savent tout de suite où t'es, et ça, je trouve ça débile. C'est dans les trucs qui marchent pas dans le jeu, je pense. À mon sens.
Et voilà, les mecs ils sont assommés et tout de suite derrière ils savent tête. C'est n'importe quoi ça. Ça m'énerve, ça a vite tendance à m'énerver en fait. Ok, let's go. Parce qu'il me faut une carte. Oh non, c'est pas. I finally went out to the rooftop. Okay. As I stepped out, I observed details that would be missed by mere amateurs. But to a trained eye like mine, nothing ever goes unnoticed. First off. There was a communication antenna to my right. Right? You mean on the left? I was looking south, so your left is my right. Of course. Continue. Another key detail. There were four guards. And they were smoking. Well, well, well. Look who we have here. Hands up. You have no fucking idea who I am, do you? Who the hell are you, scumbag? I'm the man who's going to shove my boot in your asses so deep that you'll all be shitting leather for a month. I'm the fucking work inspector. Military internal affairs. <laughs> so, how the fuck is it possible that a goddamn gentleman like me, dressed as a mere civilian, Freely strolled around the whole fucking building. I'll tell you how. Because some inept guards decided that instead of being at their posts, they slithered up to the rooftop to hide smoke and spew scum. It's our five minutes off, sir. Are you kidding me, soldier? No, sir. What's your name, scumbag? <laughs> Mike, sir. Mike. <laughs> Listen to me carefully, scumbag Mike. I've been sent by the general himself. He is pissed off with all the soldiers in this building, and I have his permission to ensure each one of you are pissed on. I just have to make a little fucking check mark, and your precious fucking leave is a never ending hell of cleaning latrines and wiping piss. So, don't piss me off. Do I make myself clear, scumbag Mike? Crystal clear, sir. Chatting here, blah, blah, blah. Gossiping like schoolgirls. You disgust me. Fuck. Imagine if I was a spy or a prisoner who managed to obtain <laughs> critical information and I was pretending to be a work inspector in order to steal a helicopter and escape. What do you think would happen, scumbag Mike? Sir, it would be a non-authorized takeoff and it would be shot down by the surface-to-air missiles. And you think he couldn't avoid it? Only if he disabled the communication with the missile. <laughs> and how would he do that? Sir, disabling the communication antenna that communicates with all <laughs> the <laughs> he just gets away. What kind of shitty security is that? That's it. This is all going into my report. Heads are going to roll. Please, sir, don't rescind our leave. We have children waiting for us. 
Fuck! You have children, and you're smoking. <laughs> you call yourself a father scumbag, Mike? I have good reason to keep you from your kids. No, please. I'll give up smoking. I swear to God. I swear. To you. I swear. I swear. I'm magnanimous. I will turn a blind eye to this indecency. But the day you hold another cigarette will be your last. Thank you, sir. Take a look at this floor. It's littered of cigarette butts, you pigs. Have you been tossing these without putting them out? You'll burn the building down. Not to mention the pollution. And what happens if a passing child gets burnt from these? Fucking swine. Lean down, little piggies, and collect all these cigarette butts with your mouths now. Yes, sir. <laughs> you asshole. Yes, sir. <laughs> now, get out of here and go back to your posts. Yes, sir. <laughs> C'est tellement n'importe quoi. <laughs> Merde. Alors, euh, oui, il y a eu la sauvegarde. Ah. Donc, il faut qu'on... Alors... J'ai vraiment du mal à comprendre, en fait, le, le, le truc, mais... Euh, Peut-être qu'en voyant... Here it was, the antenna. I searched for wires to cut. Good news, I found some wires. Bad news. I found something else behind them. What, Mr. Fox? A bomb. A bomb in a communication antenna? Exactly. I thought someone before me placed it there to sabotage the tower. And that person was captured or killed before he could set off the bomb. However, a label adjacent to the bomb solved the enigma. It read, Communication Antenna Sparky SGL 65B Anti-Vandalism System. Anti-personnel bomb explode if person attempt cut antenna signal. Explosion will not affect structure, but shrapnel eject outside literally destroy any person nearby. Hmm, interesting. Sergeant, do we have anything similar on base? No, Lieutenant, but we can request for one. Well, continue with your farce, Mr. Fox. <laughs> the label continued. For emergency purpose, Disconnect antenna. Prevent explosion by follow KGS 185 slash U protocol. And what the hell is that protocol? The KGS 185 slash U protocol. I didn't figure it out at first, but it turns out that I had read that name before. Okay. Hello. J'arrive pas à voir en fait dans... I use the bolt cutter to cut the... Euh... Ah putain, euh, d'accord. Oh, merde. Euh... Est-ce que je vais pas... Merde, j'ai pas forcément, j'ai pas la, la vidéo précédente. Euh, bon. Let's gong. Euh, fil noir. Non. Donc il nous proposait rouge, noir et... Euh, rouge, noir et bleu. Ouais, 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 ouais. Rouge, noir, bleu, je dirais du coup. Euh... Merde. I use the bolt cutter to cut the rouge. Non. Donc je comprends pas en fait. 
I use the bolt cutter to cut On a the... du coup le bleu <laughs> Non. Où est-ce qu'il faut utiliser Ah. Non. I use the bolt cutter to cut the. Non, bah je, je comprends pas. Hum. Est-ce qu'il me propose les autres éventuellement I use the bolt cutter to cut the. Non, il me propose que les trois là. Ah, et puis forcément, euh, exploser, voilà. Euh... Jesse here, over. Jesse here, do you copy? I hear you. Guess what I found? The love of your life? Your photos. Oh really? They didn't destroy them? No, they must have Diogenes syndrome. <laughs> are you saying my pics are trash? Man, these pictures leave a lot to be desired. Did you take them with one of those disposable cardboard cameras? <laughs> You're such an ass. <laughs> Only the smartest of them. Take them with you, my friend. I hope they help you for something. We'll do. Over and out. Moi ouais, non. Parce que je sais pas, moi je. Là ça me montre le rouge. Le 1 il me montre le rouge. Le 2. Ça me montre le vert, mais. Mais à côté il te montre le ciseau sur bleu. Noir et rouge. Et euh, peu importe lequel je fais, ça explose tout. Il doit me manquer un truc. Ah oh, putain Moi je suppose que tu combines ça avec ça, non Non. Du coup, let's go euh, Le rouge avec le blanc. Non. Il doit encore me manquer quelque chose. Hey, let's go. chercher l'autre là-bas il me donne rien il me donne rien il me donne rien je peux pas aller chercher l'autre il n'y a rien il n'y a rien Rien. 
Mais je le récupère comment ce truc là Ils sont gentils mais... Pas toujours euh, bien indiqué tout ça quand même. Hein. Donc, on a dit rouge blanc, vert noir. Oh putain, puis j'ai rien pour noter. Alors. Rouge blanc. Noir vert. Bleu jaune. Ensuite, tu coupes. Euh... Le bleu. Le rouge et le noir. C'est comme ça que je vois le truc. Let's go. I use the wire with clamps to connect the le rouge with the avec le blanc. Use the wire with clamps to connect the le noir with the avec le veille. I use Et the ensuite, wire with clamps to connect le bleu, the avec le jaune. Donc le jaune with the bleu. Voilà. Ensuite. I use the bolt cutter to cut the le bleu. I use the bolt cutter to cut the le rouge. I use the bolt cutter to cut noir. the Et vu que j'ai pas envie. The antenna was out of action. The surface to air defenses would never activate if I hit the skies. Now, I can finally get that damn helicopter and escape. Bon, ça se regarde. Nickel. I eventually escaped in, only to have you inevitably shoot it down. But fuck, I didn't have the damn key. I needed it to get the door open. What's the puzzle? Ah, demain. pas me servir de ça pour couper comment je suis censé trouver là I answered the call before leaving. Hey Fox, are you there? Here I am, Robert. 
You find a chopper yet? Found a helicopter, but I don't have the key. Can't you hotwire it? I can't even open the outer door. Work your magic with the radio. Maybe you can hear something useful. No problem. Let's see if a guard can be tricked into telling where a spare key is. Thanks, friend. Il va tous mourir là vous. Sauver. Oh <rire> Ils vont tous mourir. <rire> C'est sûr. C'est dommage parce qu'au départ ça apparaissait pas, je me suis dit c'est génial. Du coup... Euh... Mais bon, c'était pas possible. Tant pis. Jesse here. Do you copy? I hear you. Je vais aller voir euh, éventuellement, il y a peut-être... Euh... Le mic euh, qui bricole là. Ça se trouve, lui, il a les clés. Ça m'étonne, je sais pas pourquoi il aurait les clés de l'hélico. Mais... Hey Mike, how did they bring you here? In a helicopter, like everyone else. Everyone but me. Mike, I'm looking for the key to that helicopter. Well, General X probably has it in his office. Is it far? You're right in front of it. That door? Yes. Fuck. Finally some luck. But. But. What? Only General X can open it. Shit. Can't you use your no magic? Mind. Nope. There has to be a way to get in there. A uh, back door or something. Come on, Mike. Think. Hmm. Wait. His office might have another entrance. A while ago, I was studying the map of this building, and I saw something weird. Weird? What was weird? The office has a private elevator that leads to the basement. I always wondered why he wanted an unlocked private elevator. So you could take the main elevator to the basement and go through there to General X's private elevator? Yep. Thanks, Mike. I'm going to the basement. Mike, wait! The basement is a fucking maze! Take this map with you. You'll need it to <laughs> Il est trop bien. I answered the call before leaving. Oui, non mais j'appuie sur les fox. Were you searching for a helicopter key? Fuck yeah. You have it yet? Not yet, but I believe General X has one in his office. Why? Because I heard some talk on the radio. They're keeping a copy of that key in a special room. It's somewhere close to General X's office, through a private lift. Je ne sais pas où c'est ou où, mais je sais que la porte est marquée avec un X. Une porte marquée avec un X Oui, yeah, man. Fucking weird. Merci, Robert. Si je ne trouve pas la clé dans son office, je vais aller dans cette porte. Je vais aller 
Oh putain. Alors, pas me faire chier à copier. Hein. Alors non, je veux pas faire une photo euh, dans ce sens-là. Voilà. Top. C'est lisible. C'est lisible. Voilà, je garde ça sous le coude. Dans tous les cas, faut redescendre au sous-sol. Oh putain. Faut aller voir le maître du labyrinthe. I answered the call before leaving. Hey Fox, where you? Let's go. Euh, en le butant, j'atteindrai le niveau 8. Non. Yes. Euh... Ouh. J'aurais pu aller dans les toilettes, mais euh... go sous sol. Hein. <rire> I wish to enter the labyrinth, then say friend in Elvish, and the door will open. Friend in Elvish. <rire> It was a fucking Lord of the Rings game. <laughs> a person in their right mind knows how to say friend in Elvish. Well, I don't know the word. Can you give me a hint? I'm afraid I can't grant any assistance to this enigma. What if I grant you a punch in the face? Uh, uh fruit. Big, sweet. You eat it in the summer? Watermelon? It lacks water. Melon? <laughs> <laughs> I couldn't see shit. If that labyrinth was full of traps, I was going to need something to see in there. Mm, J'ai rien qui me permettrait de. Lui, il me dit rien. Pineapple, cherries, orange, melon. I couldn't see shit. No, no. If that lap. Okay. Uh... Oops, I fell asleep. Escaping prisoner. Escaping prisoner. Set it back. Oh. 
Ouais, ouais, ouais. Escaping prisoner, send backup. J'ai pas vu ce que j'ai récupéré. Mais... Probablement rien. Soit efficace. Ils ne veulent pas aller voir ailleurs si j'y suis. Ça me gonfle rapidement quand même. C'est quand tu veux que tu te copies. l'utilité de la pièce.
Oops, I fell asleep. It's quite a debil. Base, escaping prisoner, send back. In that pokey little room, I found a few crates. They contain. Jesse here. Over. Robert, still there. Yep. Oh, yes. Ok. Donc, au niveau du chemin que nous devons prendre. Alors, est. I reached the first intersection. It had three exits: north, east, and west. I checked the map. The first letter was E. So I took the path to the east. I reached the second intersection. It also had three exits, north, east, and west. I checked the map a second time. The second letter was also an E, so I took the east path. I would make an effort to check the map at every intersection as I proceeded. Uh, indique les issues de chaque intersection et non les issues de chaque écran. Ok. Alors je vais juste récupérer ça. Uh, 
Ok. La vache Mais what Cette violence Comment je suis censé faire pour les fantômes Ok. Yeah Je sais déjà plus où on en est. Formidable. Non, c'était pas là. Ah, putain. Euh, oh, ça va me gonfler. Quoi, ouais, deux balles, ça suffit pas Mais normalement, c'est deux balles. Ah putain mais c'est où t'es au-dessus, je suis un gitan. J'ai vraiment du mal avec leur système d'organes de... Oh putain tu peux... T'as une caisse mais est... elle est là juste vraiment pour te tenter. Oh merde. Mais il y a une caisse du coup que je peux récupérer avec des munitions. Et ça c'est intéressant à ça. Surtout si je les gâche comme ça.
l'a tué Ah merde <rire> Unexpected Aller la récupérer. Là, je peux pas la récupérer. Ok. Celle-là non plus. Ok. Bah, allez vite, hein. Les caisses qu'on peut pas récupérer. Euh... Du coup, euh, pour le temps de niaiser, hein, comme on dit. Non, c'était pas là. Putain, et plus ça va, moi j'ai de balles, j'ai l'impression qu'il me file. Voilà, c'était au sud. Putain, oui, j'ai l'impression qu'il me file vraiment de moins en moins de balles. Hein. Parce que c'était 5, puis 4, puis 3. Euh... Formidable. Saleté. On va se régénérer et puis on va attendre et puis on va sauvegarder un coup. Ça fera pas de mal. En attendant, petite piste cache, hein, le temps qu'on récupère nos points de vie. Hein. Tranquillou. On est le bien, le labyrinthe. Hein. C'est le fun. Hein. Clairement. Hein. Ça y est. Là, je peux pas l'utiliser parce qu'il doit y avoir des... des fantômes à la con. Ah, j'ai plus de balles. Sérieux, j'ai plus de balles. Je même... voyais même, je vois même pas en fait avec mon téléphone. balles ah super ok j'ai plus que 10 balles vrai, véritablement ça va être fun. de l'amour hein. 
Mais euh, c'est étonnant qu'il n'y ait pas un truc pour éloigner les fantômes plus que ça. J'ai vraiment plus qu'une balle. Bon. Ouais, alors le défi du coup de ne pas casser de porte de prison, je pense que je vais pas le faire. Hein. J'ai besoin de munitions. Tant pis. Tant pis. Putain, c'est pour m'en donner que deux, c'est pas non plus euh, difficile. Oh là non plus. Je pense que c'est pas la fin de ça. Ouais. <rire> C'était sûr. Bien le gâchis de bol. Alors. Est-ce que je sens la baise Je sais plus par où j'étais passé.
Yes. Yes. Je sais pas pourquoi j'ai pas tiré avant. De toute façon, on est bloqué tout le temps. Alors, mettons, reste. Non. Ouais. Mmh. Un peu de mal. D'accord que là ça marche pas, putain. Je sais même plus où je suis dans la, dans la carte en fait. Tellement c'est le bordel. Je suis nord. Ouest. Ça se trouve c'est. J'ai l'impression que je suis le bon euh, trajet par moment et puis d'un coup c'est plus le bon c'est là c'est bon Pff, allez but moi parce que de toute façon ça sert plus à rien en principe je meurs si c'est pas le bon chemin Donc, si c'est le bon chemin c'est que je meurs si je meurs pas c'est que c'est le bon chemin Là. Bah non, je suis con, c'est à gauche. Ah, ça a frise au niveau de la cam. Bon, c'est pas bien grave, mais bon. Allo, allo. Voilà, juste. Euh, la cam, voilà. Allo, allo. Bon, bah, je vais l'enlever. Puisque de toute façon, ça a frise. Ça sert à rien. Et voilà. c'est que mmh. 
Non mais putain, mais je me déteste. Je suis débile, putain. Non. Mais j'ai l'impression que je suis perdu et je suis sauf loqué, donc euh, c'est formidable. Je meurs, je vais à gauche, je meurs. me courir sur le haricot je sens Dans tous les cas, je suis dans la bonne direction, mais... Non mais peu importe, si je marche dessus, ça va... Ouais. J'ai déjà tapé dessus, putain C'est n'importe quoi Putain, mais ce jeu de ces morts... secret door and left those dungeons behind. Ahead of me was a less dank portion of the basement. According to Mike, there had to be an elevator somewhere that went to General X's office, which should ultimately hold the original helicopter key. On the other hand, Robert told me that he heard of a special room with an X on its door, which could alternatively hold a copy of that key. Either option was fine as long as I could get a hold of a damn working key. And thus, my search of the basement began. Tu 
sais, toi. Hein. Là, je suppose qu'il en faut 4 pour faire du C4. Hein. La logique. Alors, il y a la porte avec le, avec le X dessus. Là, euh, rien de nouveau sous le soleil. J'aurais pu m'abstenir. Ah. Ouais, puis je pense que une fois qu'on aura exploré un minimum de sous-sol, là. Euh, There it was, General Lex's private elevator. Ouais, il faut une carte. Oh non. Tu sais, hein. C'était sûr. A door marked with an X, just like Robert told me. There it was, the secret room where they kept the helicopter key. Why would they keep a key in such a creepy place instead of an office? The more I thought about it, the more things felt out of place. I had a strange feeling. Like a gut feeling that something was just wrong. Bon, écoutez, euh, je pense qu'on va se laisser là. Hein. Ça me paraît pas trop mal. Euh, je vous dis à ciao à plus pour la suite des aventures de Jesse Fox dans Unmetal. On verra, on se rapproche petit à petit de la fin. Je pense qu'il reste un ou deux épisodes et puis euh, voilà. Alors... Oui, la cam est revenue. <rire> voilà. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à ciao, à plus pour la suite. Et à ciao, bye bye. Ciao.